Bien. Gracias. ¿Sí? ¿Empiezo? Bien. Eh, gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor presidente, vicepresidentes, diputados y diputadas y personas que nos acompañan en la tribuna. Es bien sabido que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una enmienda a la totalidad que hoy vamos a mantener y defender. Quiero empezar mi intervención señalando que el Gobierno de la Generalitat, a través del señor vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, nos ha presentado un panorama económico bastante idílico y unos presupuestos que desde Ciudadanos no podemos calificar de otra manera que de ficción. Son unos presupuestos de ficción en línea, como no podía ser de otra manera, en sintonía con la ficción que supone el proceso separatista que, de hace, que desde hace tiempo también predican. De ficción son los ingresos que nos presentan y de ficción son los gastos que nos proponen. Pero lo curioso es que el Gobierno ya lo sabe. Sabe que ni la recaudación será la que dicen, ni los gastos tampoco. Para el Gobierno de la Generalitat no le importa. ¿Que se incremente el déficit en lugar del 0,7 un 1,3? No pasa nada. Se financia con crédito extraordinario y adelante. ¿Que se incrementa la deuda? Tampoco pasa nada. Lleva muchos años así y la, financia y la financiaremos con más fla. Por eso, señoras y señores diputados, el Gobierno se permite unos presupuestos poco rigurosos. Por ejemplo, no es serio que el Gobierno nos diga que la recaudación por el impuesto de sucesiones va a crecer en torno al 20%. Como tampoco es serio que se nos diga que mediante el impuesto de alojamientos en establecimientos turísticos se va a recaudar aproximadamente también entre un 15 y un 20%. Sinceramente, pienso que ni el Gobierno se lo cree. También nos parece excesivamente optimista la estimación de ingresos por los anticipos de los impuestos del IRPF, IVA o impuestos especiales. ¿Y por qué nos parece excesiva? Porque resulta que son superiores en el 2017 a los que eran en el 2016, cuando precisamente el crecimiento y, por tanto, el PIB va a ser inferior. Vamos a pasar del 3,4 al 2,7. Difícilmente, en ese contexto, podemos prever un aumento de eh, esas liquidaciones y de esa recaudación. Pero no dejemos, eh, el, si dejamos el capítulo de gastos y nos vamos al, a, perdón, si dejamos el capítulo de ingresos y nos vamos al capítulo de gastos, no encontramos más rigor. En ellos, en ellos también hay trampa. Mire, por ejemplo, en salud se presupuesta un gasto de 8.876 millones de euros para el 2017, cuando el presupuesto definitivo del año 2016 y según la propia Generalitat resulta que es de 9.143 millones. ¿Es que se va a gastar menos en sanidad el año 2017 que el año 2016? No, y el Gobierno lo sabe, pero hace trampa. ¿Y la trampa es solo en la Consellería de Sanidad? No. Según el propio Gobierno de la Generalitat, el presupuesto definitivo de gasto de todos los departamentos, después de ampliaciones de crédito, transferencias, etc., es de 23.384 millones de euros para el 2016. Y resulta que para el 2017 el presupuesto, se presupuestan 22.610 millones ¿Acaso los departamentos van a gastar menos en 2017 que en 2016? La respuesta es, yo creo que es evidente. Todos sabemos que los departamentos van a gastar más y no menos. Y el resultado de hacer mal los números, de no elaborar un presupuesto con rigor, es que los catalanes tendremos más déficit y aumentaremos la deuda en más de 2.500 millones, alcanzando... Otra vez, según los propios datos del Gobierno, la cifra récord de 77.500 millones. ¿Y esa cifra qué supone? Pues supone una deuda de, de 10.300 euros por catalán. Y seguimos en el podium de los españoles más endeudados. Eh, a ver, ¿todo eso qué es? ¿Qué, qué, qué encubre? Pues muy sencillo, una mala gestión. Pone de manifiesto que al frente de Cataluña tenemos un gobierno ineficiente e ineficaz. 
Y esta ineficiencia e ineficacia se traduce en que un mayor esfuerzo fiscal que hacen las clases trabajadoras y las clases medias en Cataluña no se ve recompensado con una mejor sanidad, educación o servicios sociales. Si comparamos Cataluña con otras comunidades autónomas con similar financiación a competencias homogéneas, como son la Comunidad Valenciana o como son Baleares, y lo hacemos, por ejemplo, en educación, Cataluña se sitúa por debajo de la Comunidad Valenciana y Baleares. Y si comparamos en sanidad, Cataluña se sitúa por debajo de Baleares y por encima de la Comunidad Valenciana. Por tanto, este hecho lo que evidencia es que los recursos que se destinan a las diferentes políticas dependen de la financiación, por supuesto, pero de, también dependen, y mucho, de las prioridades políticas de los gobiernos. Y no vale, no vale ya el victimismo de echarle la culpa a Madrid, que nos asfixia o roba, dependiendo del día y del estado de ánimo. El Gobierno de la Generalitat intenta esconder algo que, por otra parte, es evidente, que la correspondencia entre el mayor esfuerzo fiscal y mejores servicios a los ciudadanos es responsabilidad fundamental del Gobierno. Un Gobierno que, como decía antes, demuestra día a día que es ineficiente e ineficaz. Tal mala gestión, tanta ineficiencia, se intenta tapar y disfrazar, naturalmente, y se camufla con la épica del secesionismo, y por eso el Gobierno y el Grupo Parlamentario que lo apoya, solo puede encontrar alianzas y acuerdos entre los separatistas. Y no es que, se, y, y es que, como es natural, no se pueden separar los números de las intenciones, no se pueden separar los presupuestos de la voluntad política que los inspira. Es decir, de la voluntad de dividir a los catalanes, de separarnos del resto de españoles y de aislarnos de la Unión Europea. Naturalmente, en ese contexto, el Gobierno de la Unidad que nos quiere sacar de España y de Europa, solo puede tener un socio, la CUP. Esta estrategia separatista supone una losa, un claro obstáculo para conseguir consensos en el Parlamento, en la sociedad catalana y está poniendo a Cataluña, como todos sabemos, en manos de la CUP y eh, con una estrategia que sabemos que es antisistema de desobediencia y confrontación continua. Naturalmente, ciudadanos, no vamos a apoyar unos presupuestos que gastan dineros en separarnos de Europa, del resto de españoles y en dividir a los catalanes. Y por eso, y por otras cuestiones que explicaré, mantenemos y votaremos a favor de la enmienda a la totalidad que hemos presentado para estos presupuestos. En Ciudadanos no queremos destinar ni un euro a un proceso secesionista que provocaría un fuerte efecto negativo sobre la actividad privada, que frenaría el crédito que retraería la inversión, que contendría el consumo, que nos traería problemas financieros, que disminuía la creación de puestos de trabajo y aumentaría el paro, y que, haría, y que haría que se desvanecieran muchas oportunidades de futuro. En definitiva, nos traería retrocesos y perjuicios a, las, a los catalanes y a la sociedad catalana. Naturalmente, sabiendo todo esto, comprenderán que es un, imposible que nosotros podamos apoyar estos presupuestos que van a suponer malgastar, dilapidar dineros y recursos en la construcción de una imposible república catalana y frente a ello nosotros lo preferimos invertir esos dineros en mejorar escuelas, hospitales y combatir la pobreza y las desigualdades. Naturalmente, sabiendo todo esto, no vamos a apoyar que se malgasten 6 millones en la repetición del 9N. En absoluto apoyaremos que se malgasten 18 millones en acción exterior para hacer propaganda del secesionismo y 2,8 millones para el Diplocat, que afortunadamente solo hace que cosechar fracaso tras fracaso, eh, porque no les recibe nadie. Bueno, nadie, nadie, tampoco. Algunos, especialmente eh, de la ultraderecha y antieuropeos, los han recibido. Y, desde luego, en Ciudadanos pretendemos reducir las aportaciones a organismos como la Cooperación Catalana de Michelins Audiovisuals, Audiovisuals el, el Casals Catalans y la Casa de Perpiñán. Y, de, y no compartimos de ninguna manera que se dediquen 93 millones a la agencia tributaria sobredimensionada que recaudará, y esto es importante, recaudará los mismos impuestos propios y cedidos que ya se recaudan hoy con un presupuesto de 35 millones. Eso es, 
supone un claro despilfarro de 60 millones de euros que ha supuesto triplicar el presupuesto del 2015 y quintuplicar el de 2012. ¿Y saben ustedes para qué? Pues al final, al final, y lo verán, para que los secesionistas se entretengan jugando a la República Independiente, pero eso sí, con el dinero de todos, con el dinero de todos. Dejen ya el jueguecito y dedíquense a mejorar la gestión de los tributos, los propios y los cedidos, y a combatir más eficazmente el fraude fiscal colaborando con la agencia estatal en lugar de gastar recursos, esfuerzos y energías en intentar suplantarla y sustituirla. Coordínense con la agencia estatal y reduzcan el fraude en miles de millones, que además de ser injusto, impide que ese dinero se destine a mejorar la vida de millones de personas. Miren, equiparar el fraude de Cataluña y del resto de España al de, por ejemplo, Alemania, nos supondría un aumento de la recaudación de 78.000 millones para el conjunto de España y un aumento de, de 13.800 millones para Cataluña. ¿Acaso no es este objetivo mucho más alcanzable, deseable y beneficioso para todos que el de la secesión? Es evidente, y solo aquellos absolutamente desconectados de la realidad pueden decir lo contrario. Hablando de recaudación, Ciudadanos está empeñado en establecer un sistema fiscal que recauda más sin que tengamos que subir los tipos, sin tener que subir más los impuestos, especialmente el IRPF, el IVA y, sobre todo, no subirlo a las clases medias y trabajadores. Por eso ponemos el acento en la ampliación de las bases y no en subir los tipos. Y esa ampliación de las bases que, fiscales queremos que pueda hacerse, queremos que se haga, precisamente mediante cuatro aspectos fundamentales. Eliminando las deducciones y bonificaciones regresivas de los impuestos. Aflorando la economía sumergida. Reduciendo el fraude fiscal y el cuarto, y muy importante, aumentando el empleo. Y es que este cuarto punto es muy importante porque, precisamente, el empleo, el principal problema fiscal de España y de Cataluña, es el desempleo. Si en España y Cataluña tuviéramos una tasa de paro alrededor del 10%, tanto Cataluña como España se situarían en un superávit estructural de manera permanente, estructural. Bien, en este Bien, es, es inevitable que desde Ciudadanos resaltemos en este debate de presupuestos que mientras la práctica totalidad de los 1.645 millones de aumento de los ingresos que vamos a tener proceden de los anticipos y las liquidaciones derivadas del sistema de financiación, el Gobierno de la Generalitat no quiera asumir el papel activo de mejorar el modelo de financiación. Y su presidente se niegue a asistir a la conferencia de presidentes, que en enero iniciaría el proceso de reforma de la financiación autonómica. Resulta increíble e incomprensible la dejación de funciones del Gobierno y su presidente. Sorprende que en lugar de buscar apoyos y complicidades con otras comunidades eh, para conseguir un sistema más equitativo y que sea mejor para Cataluña y para el conjunto de las comunidades, pierda el tiempo y los esfuerzos en preparar un nuevo y fracasado de antemano 9N. En Ciudadanos queremos modificar el sistema de financiación. Lo queremos hacer porque pensamos que hay margen de mejora para que los españoles, pero no solo los catalanes, también los catalanes, pero también los andaluces o los gallegos, contribuyan según su capacidad fiscal y reciban según sus, dis, sus necesidades y, naturalmente, para que esos recursos se apliquen a donde hacen falta. Educación, sanidad, políticas sociales, justicia, en dinamizar nuestra economía y en crear empleo. Y es una pena no contar con el apoyo del Gobierno de la Generalitat y con los partidos Esquerra y el PDCAT en el Congreso de los Diputados. Es una pena porque, además, el intento de ruptura con España los ha situado en el ostracismo político. Llegados aquí, permítanme algunas puntualizaciones 
en relación con el hecho de que se diga que los anticipos de impuestos como el IRPF o el IVA son siempre, año tras año, calculados a la baja. Mire, es de obligado rigor decir que estamos, incluso en este ejercicio 2017, pero desde hace ya muchos años, devolviendo 124 millones de euros cada año por el exceso de liquidación que hubo en los años 2008 y 2009. Por tanto, en rigor, no digan que siempre, cuando hay déficit, es el Estado el que anticipa el que anticipa un, unos recursos y nosotros, lógicamente, después los vamos devolviendo. Unos, una devolución, que seamos claros, también en unas condiciones bastante, bastante positivas. Mire, es que el Gobierno de Cataluña hace tiempo que prefiere el victimismo y encabezar las protestas a trabajar por arreglos de los problemas, por el arreglo de los problemas. Hace tiempo que el secesionismo predica que los intereses de los catalanes y el resto de los españoles son contrarios. Y tengo que decir claramente que mienten. Se mire por donde se mire, es bueno para Cataluña y es bueno para los catalanes seguir juntos con el resto de españoles. Es bueno para Cataluña y los catalanes seguir en la Unión Europea. Pero el objetivo de la CUP y su socio eh, de gobierno es la separación de España y la salida de la Unión Europea. Eso sí, nuevamente vuelven a la ficción y al engaño de que tras esa separación Cataluña continuaría dentro de la Unión Europea. Bien, el laberinto del proceso es un monumental engaño, un modus vivendi para mucha gente con el presupuesto de todos, puro ilusionismo. Afortunadamente, cada vez más gente se está dando cuenta de que detrás hay truco, hay engaño. La incapacidad, la incapacidad se disfraza con retórica, la inseguridad con apariencia de certeza. Se cambia la hoja de ruta porque no se tiene hoja de ruta sino ocurrencias. El barco Aitaca no se, no se ha movido del puerto de Barcelona, pero hay mucha gente que le interesa que esto siga y siga porque han hecho del proceso su negocio y hay que mantenerlo porque da buenos dineritos. El Gobierno está continuamente ligando el presupuesto a la independencia y eso exige entrar en algunas consideraciones. Quieren, dicen ellos, unos presupuestos para establecer la República Catalana. Pero digo yo que lo que conseguirían sería instalarnos en el reino de la arbitrariedad y en el populismo, y basándose precisamente en una grosera falsificación de la realidad. Para algunos, la libertad es despotismo, y no precisamente ilustrado. Diuen, diuen, diuen ser muy demócratas, pero a los secesionistas les asusta la democracia. La democracia española y europea que les queda grande. La democracia exige deliberar, exige convencer, tejer alianzas con los demás para hacer mayoritario un proyecto político de valores, ideas e intereses. Pero los secesionistas, que se saben incapaces de conseguirlo en España y en Europa, y por eso, en lugar de abrirse, se repliegan, quieren empequeñecer la democracia, empequeñecer su ámbito de decisión. Los secesionistas quieren disminuir la comunidad política con la ilusión de decidir más y el res resultado sería poder decidir menos. Y miren, frente a ellos hay muchos ciudadanos en Cataluña que no queremos perder, perder capacidad de decidir, que queremos seguir decidiendo sobre los asuntos de Cataluña y también sobre los asuntos del resto de España y de la Unión Europea. Voy a decirlo de otra manera, pero también muy clara. El secesionismo en nombre de la democracia, bajo la retórica democrática, lo que practica es su mutilación. La democracia es participación, elecciones, primacía del derecho, deliberación, representación. No solo poner las urnas y hacerlo ilegalmente. Naturalmente, el proyecto político de Ciudadanos está en las antípodas del proyecto secesionista. Un proyecto político como el de Ciudadanos que quiere mantener y ampliar la comunidad política, mantener o extender el perímetro de la democracia, tiene un valor democrático y ético muy superior al proyecto secesionista. 
el proyecto separatista que pretende reducir el perímetro de la democracia y la solidaridad y dejar fuera a muchísimos que son ahora con ciudadanos, no es el nuestro. Pretenden dejar fuera los separatistas eh, a, a los conciudadanos y decirles que su presente y su futuro les trae sin cuidado, que les importa poco, que allá se las apañen. A, frente a ellos, como decía, está el proyecto de Ciudadanos. A nosotros sí nos preocupa el futuro de nuestros conciudadanos españoles y europeos y por eso queremos seguir decidiendo en España y en Europa. Queremos seguir decidiendo para que andaluces, gallegos, valencianos tengan más empleo, buena educación, buena sanidad, buenos servicios sociales. Pero en Ciudadanos no hemos presentado enmienda a la totalidad ni estamos en contra de estos presupuestos solamente por la orientación separatista que los sustenta. También lo hacemos porque son unos malos presupuestos y, a diferencia de los que nos dice el Gobierno, no preparan Cataluña para el futuro. Si analizamos los presupuestos desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, la equidad y la reducción de las desigualdades, estamos ante unos presupuestos que no devolverán la esperanza a la inmensa mayoría de los 553.000 parados catalanes y especialmente a los 90.000 jóvenes menores de 25 años o a los 79.000 parados mayores de 55, según la última EPA eh, publicada. Son unos presupuestos que tampoco van a devolver la ilusión y esperanza a una inmensa mayoría del millón 1.700.000 personas en riesgo de exclusión social, ni a los 139.000 niños que en Cataluña padecen privaciones materiales severas, y que, según el IDESCAT, han aumentado en 20.000 en el último año. Eh, las prioridades de Ciudadanos son otras. Por ello, queremos una reordinación del gasto. Vamos a hacer eh, en, en las enmiendas una reordinación del gasto que haga posible, eh, que muestre nuestras prioridades y que haga posible aspectos como los siguientes. Vamos a incrementar, o mejor dicho, vamos a establecer una partida para la renta garantizada de ciudadanía que creará, creando un fondo de 67 millones al que se sumarán los 208 de la renta mínima de inserción y, precisamente, eh, eh, para poder cumplir lo que el Gobierno ha incumplido y es establecer esta partida y que se comprometió parlamentariamente y no lo ha hecho. Pero también hay margen, hay margen para hacer, sin aumentar los gastos, aumentar la prestación en dependencia en 6 millones de euros. Y nosotros lo vamos a proponer. Igualmente incrementaremos la partida para recursos, la partida de centros especiales de empleo para fomentar la ocupabilidad de personas con discapacidades. Y lo haremos en 2,5 millones de euros. Para favorecer la igualdad de oportunidades, queremos también dotar el presupuesto precisamente con partidas para libros de texto gratuitos y para la educación de cero a tres años, frente a un Gobierno que no destina ni un solo euro a estas necesidades. Queremos aumentar, sin que ello suponga más gasto, la escasa financiación para acabar con barracones y para la formación del profesorado. Esto desde el punto de vista social. Si hacemos un análisis presupuestario desde la vertiente de las administraciones públicas y los servicios públicos, nos obli estamos obligados a decir algo que, no por contundente, es menos real. Este Gobierno está precarizando a los servidores públicos. Este Gobierno es lamentable que, a estas alturas, eh, para acabar de cobrar la paga extra del 2012, se, tenga que ir, los, se tengan que ir los funcionarios, los servidores públicos, hasta el 2018. Y es lamentable que estén pendientes incluso de calendario para cobrar las de 2013 y 2014. Igualmente lamentable es que se haya incrementado el personal interino en un 14%. Por otro lado, por otro lado, el Gobierno de la Generalitat no escatima en gastar más en qué, en altos cargos, con un incremento de un 11%, y en directivos, en cargos directivos, con un aumento del 13%. Resulta curioso, un año más, 
por cierto, un año más, la nula voluntad de introducir importantes medidas de ahorro y racionalización de las administraciones, empresas y entes públicos para hacer una administración y un sector público más eficiente que garantice su calidad y continuidad. En Ciudadanos queremos establecer una administración y un sector público que garantice la prestación de los mejores servicios, eliminando burocracia, eliminando duplicidades, eliminando eh, chiringuitos, haciendo más ágil y flexible la administración y, por tanto, también más eficiente. Solamente un sector más eficiente y musculado quitará razones a quienes puedan pretender desmontarlo. El Gobierno debería, debería, si le preocupa el sector público, si realmente tiene interés en hacerlo fuerte, debería realizar una auténtica auditoría integral de la actividad de la Administración. No solamente a nivel económico, también orgánico y funcional, llevar a cabo fusiones, eliminación de entes públicos inoperantes. Se debería establecer medidas como, por ejemplo, que los consejos de administración no tengan más de cinco miembros. Se deberían cerrar aquellos consejos asesores y observatorios que sabemos que no sirven para nada y se deberían asumir eh, y suprimir los consejos comarcales y los entes públicos inútiles. Desde el punto de vista de la economía y el empleo, los presupuestos suspenden. Se nos habla ¿eh? de estar ante un crecimiento superior al resto de España y de, la, y de la Unión Europea. Y esta realidad, que es cierta, tapa otra realidad, que es que nos encontramos ante un crecimiento frágil y con los pies de barro. Las mejoras macroeconómicas que hemos observado, que estamos observando, se deben fundamentalmente a la devaluación interna, se deben fundamentalmente a eh, unos tipos de interés bajísimos, a una prima de riesgo, por tanto, muy baja, a la depreciación del euro, a, eh, a precios de los carburantes especialmente bajos. Pero, sinceramente, ninguna de estas medidas se deben a la acción del Gobierno, a la estrategia del Gobierno para mejorar la economía de Cataluña. Con todo, y lo ha dicho también, es verdad, en cierta medida, el vicepresidente, se empiezan a observar señales de agotamiento de los indicadores y ya en el 2017 decaerá la demanda interna. Las exportaciones van a disminuir, el PIB se reducirá al 2,7, la balanza comercial ya es negativa y sería, será, se seguirá siendo negativa por unos 13.000 millones, y eso a pesar del buen comportamiento de las exportaciones. La inversión y extranjera directa será, en el 2016, sensiblemente inferior al 2015 y menor en 2017. En definitiva, nuestra economía depende excesivamente de la coyuntura económica internacional y el Gobierno tiene que favorecer cambios estructurales que la economía catalana necesita. Y esos cambios estructurales, como son un... un, un una mayor, eh, una, como necesita, perdón, esa, eh, para que Cataluña tenga un, un crecimiento robusto y sostenible, hemos de ser capaz de producir más bienes y servicios nuevos y con más valor añadido. Hemos de mejorar y de introducir cambios en los factores que intervienen en la producción, en la organización, en la gestión de las empresas. Hemos de definir y establecer programas que no se hacen de mejora de la competitividad de la economía catalana. Sin estas reformas estructurales, la recuperación siempre será frágil y el aumento y consumo de la demanda interna acabarán por favorecer las importaciones por encima de las exportaciones y eso supondrá volver a incrementar el saldo negativo de nuestra balanza de pagos. Tenemos, por tanto, retos importantes delante. Tenemos grandes retos, y, pero también es verdad que este presupuesto debería de apostar ante esos retos decididamente por mejorar el capital humano, la calidad de las instituciones, el apoyo a la industria, a la agricultura, al turismo, a los emprendedores. Y lo hace, pues mire ustedes, a medias. Los presupuestos, resulta que en estos presupuestos el apoyo a la emprendeduría y al fomento empresarial disminuyen 1.200.000 euros, el 2,5. Resulta que el crédito oficial disminuye 57 millones, el 6% menos. 
Resulta que mientras el Gobierno de la Generalitat está continuamente pidiendo más inversiones a Renfe y a DIF, la inversión de la Generalitat en infraestructuras ferroviarias ha disminuido 389 millones, un 32%. En agricultura, por ejemplo, eh, eh, el incremento, que parecía que podía ser importante, resulta que es el fruto de incorporar por primera vez en el presupuesto las ayudas al desarrollo procedentes de la Unión Europea. En definitiva, resumiendo, el Grupo de Ciudadanos ha presentado una enmienda a la totalidad a estos presupuestos porque, primero, Señor Spinoza, no queremos temps. destinar ni un solo euro al proyecto político de ruptura y separación del resto de España. Segundo, no son los presupuestos de Cataluña y los catalanes necesitan favorecer la igualdad de oportunidades, combatir la pobreza y las desigualdades. Tercero, no abordan la ineludible y necesaria racionalización y ahorro en las administraciones, empresas y entes públicos para hacer una administración y un sector público más eficiente, eliminando burocracia, eliminando duplicidades administrativas y chiringuitos. Señor Spinoza, Tercero, no suponen un incentivo al crecimiento. Acabo, señoría, acabo, estoy en las conclusiones. No suponen un incentivo al crecimiento de la economía y el empleo que favorezca la prosperidad y el bienestar de los catalanes. Y esas, por todas esas razones, Ciudadanos eh, está en contra de eh, esos, estos presupuestos y ha presentado la enmienda a la totalidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, eh, conseller. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputados y diputadas. Gracias, diputado.